Selam Gül. Merhabalar, hoş geldiniz hoş tekrardan. Geldin. Evet, bugün de ne yapıyoruz? Çok eğlenceli bir konu, çok merakla uyandıran bir konu. Piramitler hakkında konuşacağız. Ama sadece Mısır'daki piramitler hakkında değil, dünyanın da çok yerinde. Şimdi onu diyecektim <gülüyor> yani. O kadar çok piramitler konuşuldu ki... <gülüyor> Ee, konuşulmadık tarafı kalmadı gibi aslında piramitlerin değil mi? Evet, evet birçok teoride var, birçok araştırmalar da var ve hala da çözülebilmiş değil. İki farklı kutup var diyebilirim yine bu konuda. İnsanlar ikiye bölünmüşler. Bir taraf diyor ki bu üstün medeniyet tarafından yapılmış olabilir, uzaylılar tarafından yapılmış olabilir. Yani bir şekilde insan eliyle yapılmış olması mümkün olmayan yapılar var. Bir yer tarafta diyor ki, Matematiksel olarak bilimsel açıdan yaklaştığımızda biz bu piramitleri yapabiliriz. Her iki tarafta kendince haklı olan çalışmalar yapmışlar. Bulgularla aslında birbirlerine karşıt görüş sunuyorlar. Bunlardan bir tanesi Japonya'da yapılan bir deney. Çağdaş piramit, Japon piramidi diye geçiyor de Türkiye'de. Ama tüm bunları anlatmadan önce piramidin kelime anlamına Kadim Sami deninde ışık mabiti anlamını taşıyormuş. Eski Yunanca'da işte bir nokta, üç noktanın birleşmesinden ortaya çıkan üçgensel yapı olarak da düşünebiliriz. Hani hepsine baktığımızda kendine ait bir anlam taşıyor. Evet, üçgensel bir yapı, evet ışık yapı. Hem bilimsel hem de matematik anlamında, in, in, e, metafizik anlamında incelediğimiz bu karşılıkları görüyoruz. Peki ışık mabedi ve ışık yapısı derken biz ne anlamalıyız? E, orada piramitlerin çok yüksek enerjiyi çekebildiğine dair araştırmalar da yapılmış. Hmm. Ve bu araştırmaların sonucunda bazı bulgular var. Diyorlar ki eğer bir piramit yapının içerisine özellikle taş piramit olsun veya başka yapıda piramit olsun içine siz bir nesneyi koyarsanız onun çürüme, çürüme süresini uzatmış olursunuz. Bozulma süresini uzatmış olursunuz. Bozulmaz hatta. Veya işte orada bir bitki yetiştirirseniz bitkiler daha yeşil, daha parlak, daha güzel kokar. Pis su koyarsanız arındırırsınız. Orada meditasyon yaparsanız derin meditasyona geçersiniz. İşte transantantal seviyede bazı deneyimlere sahip olabilirsiniz. Bu tarz çalışmalar. Aynı zamanda piramitlere gizli kalan şey ise içine girilmeyişi, girilemeyişi aslında. Yani içini keşfedemiyorlar. Birçok bilimsel tekniklerle, kameralarla, işte sonar sistemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bilim insanları. Ama çıkış yok. Hep bir yerde piket vuruluyor. İçine girilebilen kısım ise daha çok hayret verici olaylara karşılaşıyorlar insanlar. Özellikle e, tasvirlerine, daha doğrusu piramitlerdeki duvar tasvirlerine bakıldığında elektrik olmayacak dönemde elektrik varmış gibi, hani biz nasıl el feneri tutuyoruz, o el feneri değil de hani el feneri benzer ama ışık, etrafta ışık yapan, elektriksiz, Elektrik akımının, hatta ışığın olduğu zamanların olduğunu okumuşlar. Evet, gerçekten de enteresan. O dönemde bildiğimiz anlamda elektrik akımının olmadığı halde işte ışık yıkabilen, enerjiyi kullanabilen insanların olduğu inanılıyor. Peki, ben ne düşünüyorum bu konuda? Benim kendi inanışım şu yönde. Piramitler... Sadece bu yakın 2500-3000 sene önce değil, 10.000 senelik piramitler de bulunabilir. 20.000 senelik piramitler de ve daha da eski de piramitler bulunabilir. Neden? Atlantis döneminden bahsedebilirim. Atlantis bir dönemin en gelişmiş üstün ırklığının yaşadığı yer. Batmış, yok olmuş. Nedenlerini tabii ki Atlantis'i anlattığımızda çok çok da değindik. Söyleriz. Ee, yine de söyleyebiliriz. Atlantis'te hani gelişmişliğin vermiş olduğu bir kibir, bir kendini yüksek görme ve her şeye hakim olma sonucu gücü kontrol edememe durumu. Çünkü Atlantis'te sadece metafiziki anlamda değil, fiziki anlamda, teknolojik anlamda da çok gelişmişler. Onların yapmış olduğu teknolojik çalışmalara baktığımızda şu an bizim sahip olmuş olduğumuz en e, muhteşem bir teknoloji ne diyelim? Silikon Vadisi'nde kullanılan teknolojiler veya Japonya'da kullanılan teknolojiler diye düşünelim. Ya Çin'de veya Rusya'da uzay teknolojileri de diyelim. Onlar bile Atlantislerin kullandığı teknoloji yanında çok zayıf kaldığı söylenene gelinir. Gerek metafiziki, medyomik kanal bilgilerinden olsun, gerek kişisel deneyimleri olan kişiler olsun aktaradıkları böyle. Ve yaptıkları şeyleri anlattığı geldiğinde şöyle şey söylüyor. Atlantisler dünyada soy ağacı insanların, yani bir 
grup Atlantis'ten geliyor, bir grup Lemuria'dan geliyor ve dünya halkı bu şekilde oluşturuluyor diye bir görüş var. Bu ırk, Atlantis ırkı yücelerden oluşuyor, yüceler topluluğu diye bir topluluğu var. Bir de beşeri gruplar var, yani karışık bir ortam var demeye çalışıyor. İlk temelde dünya iki tane ana katıdan oluşuyor, iki tane ana ulustan oluşuyor. Daha sonra bu ana ulus birbiriyle kaynaşıyor, hatta savaş yapıyorlar, bir tanesi diğerini yok ediyor. Diğeri de dünyanın kendi felaketini hazırladığı için, Atlantis kendi felaketini hazırladığı için dünyanın geri kalan bölgelerine taşınmak zorunda, göç etmek zorunda kalıyor da Atlantis göç olarak da biliniyor. Şimdi Atlantis aynı zamanda koloniler halinde de yaşayan bir topluluk. Başta bir bölümü gelişmiş ruhban grubu hem metafiziki anlamda hem süpüsel anlamda hem de fiziki anlamda gelişmiş varlıklar var. Öyle ki Atlantis halkının atmosferi, doğa olayları, iklimi, işte toprağa taşı, ateşi bile kontrol edebildiği söylenebilir. Yani hani Avatar çizgi filmi var ya, dört ulus vardı ve işte her biri bir elementte uzmandı. Bunu ben istebilirsiniz eğer ifade etmek istersek ve sadece kendileri değil ruhani varlıkta olduğu için dünyanın dışındaki boyutlarla da iletişimdeydiler. Ve o iletişimler sayesinde dünyada birçok hareketi devreye sokuyorlardı diye geçiyorlar. Peki Atlantisler bu kadar üstün olmalara rağmen neden saptılar diyebilirsiniz. Çünkü asıl insanın ilk saptığı dönem Atlantis dönem değil. Atlantis döneminden önce insan ilk sapmasını yaşıyor. E, sapma derken negatif, ç- kız çıkar, hırs, ilk günah diyebilirsiniz, ilk isyan hepsi Atlantis dönemi öncesi, öncesi yaşanan durumlar. Sonra bu dönemde çürüğe ayrılmış diyebileceğimiz veya e, bir şekilde hoş karşılanmayan, insan değerleri açısından hoş karşılanmayan türler başka bir tarafa gönderildi. Ama bu başka tarafa gönderilmiş, uzayda başka bir tarafa gönderilmiş diyebilirsiniz. Dünyada da farklı bir tarafa gönderilmiş. Onları durdurmadı. Ve e, dünyada kalan diğer insanlar üzerinde sürekli etki edici. Hani ben saptım sen de sap gibi. Yoldan çıkartıcı unsurları devreye sokan e, bir topluluk var. Bu topluluğun manipülasyonuna gelen Atlantisli bazı bilimsel rahip ve rahibeler, farkında sen bilimsel rahip ve rahibeler diyorum çünkü bu konuda hem dini lider diyebiliriz onlar için hem de e, bilimsel çalışmalar yaptığı için de bilim insanı olarak da gözle bakabilir o gözle de bakabiliriz. E, ruhbani grubu saptırmaya çalışırken yerel halkı, beşeri halkı da yani daha az bilgiye sahip, daha az gelişmiş olan halkı da e, tabii ki manipüle edebildiler ve bu manipülasyon sonucunda da Atlantis kendi sonunu hazırladı. Ama bu zamana kadar e, tabii ki Atlantis'in yüce ruhları diyelim, yüce bilinçleri dünyanın farklı koordinatlarında öngörülebilen bir durum için yani Atlantis'in batırılmasını daha önceden bildikleri için önlemler almadılar, önlemler aldılar pardon. Bu önlemlerden bir tanesinde göç edecekleri koordinatlara kendilerine alan inşa etmekte. Bu alan inşa etmek Mısır'daki piramitlerden önceki piramitleri bahsediyorum. Mısır'daki piramitlerin durumu biraz daha farklı. Çünkü Mısır Atlantis'in kolonisi olarak gözüküyor yine kadim bilgilerde. Yani Atlantis Mısır'da bir kendi yavru imparatorluğunu kurmuş diyebiliriz. Oraya kendi bilgeliğini vermiş. Hatta orada Atlantis'li Mısırlar için rahip ve rahibeler diyebileceğimiz bilim adam, din adamları ve bilim insanları yerleştirilmiş ve e, Mısır'ın mabetlerinde de bu eğitimle Atlantis eğitimleri devam etmiş. Feravunlara hani e, at, gizli öğretiler veriliyor deniliyor ya. İşte Atlantislerden gelen bilgiler veriliyor. Hmm. Yetiştiriliyor. Sadece Feravunlara değil bu arada. Mısır'daki e, piramitlerin altı gerçekten okült öğretilerin veya işte insiyelerin yetiştirildiği bir ortam olarak devreye sokuluyor. Ve hatta bazı misyonerleri tamamen dünyasal bilgiliği vermek için yetiştiriyorlar. Ama bir taraftan manevi taraflarında geliştirici etkileri var. Şimdi piramitlerin eğitim amaçlı kullanıldığını söylüyoruz bu bağlamda. Piramitler aynı zamanda genel anlamda kabul eden bir şey var ki firavunların mezarları. İşte mumyalanma, ölümden sonraki hayata inanma şeklinde birçok düşünüşler de var ki 
Gerçekten öyle. Bir firavun vefat ettiğinde tebası onunla birlikte gömülüyor. Yani eşi, çocuğu, işte hizmetkarı, çocuklardan erkek kardeş tabii ki evlenmedilerse veya toprağa gömülüyorlar. Pardon, piramitlere gömülüyorlar. Lahitler içerisinde değerli eşyalarla birlikte. Hizmetkarları niçin onunla gömülüyor? Ölümden sonra denedildiğinde hizmet, hizmetkarları onlara eşlik etsin. Son dönemde, yani e, Mısır'ın kadim dönemleri değil, son dönemde tamamen bu amaçla kurulmuş piramitler de var. Ama piramitlerin asıl kurulma amacı eğitim amaçlı. Örnek verir, mesela Sümerlilerde ziguratlardan bahsetmiştik. Ziguratların amacı şu. Birincisi, zaten şehir devleti ya, e, Sümerler şehir devletçiliğinden geliyor, 12 tane devletten oluşuyor. Ve orada e, rahipler aynı zamanda devlet adamı, rahipler aynı zamanda bilim insanı, rahipler aynı zamanda mahallenin muhtarı gibi de davranıyor. Çünkü e, tarımla geçiniyor, tarımdan aldıkları mahsulleri zegorat, zeguratlar da topluyorlar. Doğa olaylarını incelemek zorundalar. Astrolojiyle, astronomiyle ilgilenmek zorundalar. Yıldızları gözlemliyorlar ki işte yağmuru nasıl yağacak, ekim nasıl yapılacak, sel ne zaman olacak ona göre önlemler alabilsinler. Bunu geliştirmişler Sümerlerde. Ve bunun yanı sıra tabii ki çok tanrılı bir inanç sisteminden tek tanrılı inanç sisteminin izlerini göreceğiz yine Sümerlerde mesela. Ama hepsi nerede yapılmış baktığımızda Zigurat diye bilinen piramitlerde. Zigguratlar tabii ki kare üst tabanı. Ama bizim piramitler dediğimiz asıl piramitler dediğimiz üçgen şeklinde. Ve bir üçgenin kendi özelliklerine baktığımızda hani yüksek enerji çekiyoruz dedik ya bunu nasıl ispatlayabilirsiniz? Özellikle şu anki Mısır'daki piramitlerde enerji ölçebilecek, manyetik rezonansı, manyetik alanları ölçebilecek aygıtlar var. Gerek solar sistemlerle olsun gerek işte enerji tarama, hani ısı ölçer gibi. Farklı bir enerjinin varlığını fark etmişler insanlar. Ki kaldı ki biz mesela kendi evlerimizde de bir deneme yapsak bambaşka bir enerjiyle muhatap olabiliriz. Nasıl? Atlantis döneminde piramitlerin yapılış amacı eğitim, evet veya mistik öğretilerin devamı şeklinde düşünebiliriz. Ama kristaller kullanılıyor. O dönemde çokça çıkartılan şeylerden. Biz şu an kristaller, mesela hangi kristal? Yakut diyebiliriz, elmas diyebiliriz, kuars diyebiliriz. Birçok kristal türünü sayabiliriz. Her birinin kendine ait bir çekim alanı var, çekim gücü var. Onları farklı şekilde işleyerek de farklı enerji türlerini aktive edip onu farklı amaçla da kullanabilirsin. Yani flemitler konusu böyle çok çok açık, çok derin bir konu. Ama Japonya'daki de deneyi de anlatmadan da bu konuyu kapatmayalım isterim tamam. ben. Çünkü e, her iki tarafı da anlatmış olmamız lazım. Metafizik tarafını anlattık biz, gelişmiş tarafını. Benim insanları matematiksel hesaplamalar diyorlar ki aslında biz piramidi insan eliyle de yapabiliriz diyorlar. Ve bunun için bir deneye kalkıyorlar. Bu olay Japonya'da e, gerçekleşiyor. Çağdaş Japon e, mabet, pardon piramidi diye geçiyor. Ve bir tane finansör bulunuyor. Bir inşaat firması diyor ki işte aynen Giza Vadisi'ndeki taş ocaklarından taş çıkartacağız ve bir piramit inşa edeceğiz. Fakat modern çağdaki teknikleri kullanarak yapmaya çalışıyorlar ve bunu belgeseye çekiyorlar. NTV'de galiba. Şu an Türkiye'de yayınlanmış mıdır? Çok eski bir program olduğu için çok emin değilim. Hepsi an be an kamera çekiliyor. Gidiyorlar e, Kahire, Kahire diyorum evet Kahire'de ve Giza'da bir şey çıkarmak için taş ocaklarından taş çıkartabilmek için piramit e, piramit diyorum dinamit patlatıyorlar. Adamlar Mısırlılar dinamit kullanmadan yapıyorlar bunları. Modern çağda dinamitle zaman kazanmak ve para tasarrufu için diyorlar. Daha sonra eşyaları yani taşları kamyonlarla yani ulaşımla karayoluyla taşıyorlar. Ve birleştirmeye geldiklerinde e, Mısırların yaptığı gibi harsız şekilde yapamıyorlar. Ve düzgün bir sırada yapamıyorlar ve, ve başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yani hatta yarıda kalıyor. Devam edemiyorlar. Sonra aç çekemedik, finans edemedik diye olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Hala ve hala yapılamamasının nedeni altında gerçek bir insani gücünü, çünkü bir tanesi 20 ton. En küçüğünü düşünebiliyor musun? Bir bloğun. Sadece bir blok. Aşağı yukarı 300-400 kilometrelik bir yerden taşınacak, getirilecek, hizaya konulacak 
Hepsi de üst üste. Bir tanesi mesela 149 metre. Bir tanesi örnek veriyorum 50 metre, 56 metre, bir tanesi 52 metre. Demek istedim anlatayım mı? Ve bu da, bir de bunun şekillendirilmesi var. Nasıl yapılıyor bunlar? Giza vadisindeki piramitler nispeten küçük piramitler. E, büyük piramit dahil olmak üzere. Şu an büyük piramitten dahi büyük piramitler var ve daha keşfedilmemiş olanlar var. Mesela Tibet'te. Yani Çin taraflarında keşfedilmiş, Himalaya'da keşfedilmiş piramitler var. Mayalarda yine görüyoruz keşfedilmiş olanlar var. Yapılmasının nedeni aslında e, o dönemin popüler bir mimarı olmasından, mimari yapısı olmasından değil. Atlantis dönemindeki varlıklar gezici aygıtlarla, hızlı ay taşıtlarla e, dünyanın her tarafına gelip önümüzdeki süreçlerde yani onların önlerindeki süreçlerde tufandan sonra Dünyada yayılacak olan insan türünün yetişmesi için alan oluşturuyorlar. Kendi sistemlerini devam ettirmek için diyebilirim. Evet, ilginç. İlginç bir bakış açısı. Evet, diyeyim. ilginç bir bakış açısı. Ben de merak ediyorum. Ben bu düşünüşü savunurken belki de seyircilerimiz başka bir yorumda bulmak isterler. Bana başka bir yorumda ve başka bir bakış açısıyla yaklaşmak isterseniz yorumlarda buluşabiliriz. Evet, harika olur. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.